ইল্লা ওয়া আনতু মুসলিমুন ইত্তাকুল্লাহা আল্লাযী তাসাআলুনা বিহি ওয়াল আরহাম ইন্নাল্লাহ কানা আলাইকুম রাকিবা ইত্তাকুল্লাহা কুল কাউলান সাদিদা ইউসিহি লাকুম আমালাকুম ওয়া ইয়াগফির লাকুম দুনুবাকুম ওয়া মান ইয়াতিল্লাহা ওয়া রাসুলুহু ফাকাদ ফাযা ফাউজান আলিমা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইত আলা ইব্রাহিমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুল মাজিদ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي يلا قولوا ايه يريبناه الله ربنك يريتاهتم என்று கூறியவனாக நாம் உயிரினு மேலான உத்தம திருதூதர் நம்முடைய அருமை தலைவர் அண்ணன் பெருமானார் நபிகள் நாயம் ரசூலுல்லா சல்லா அலு சொல்லம் அவள் மீது செலவாத் புரியவனாக அன்னாரின் சொல் செயல் அங்கீகாரங்களை முழுவதுமாக முற்றிலும் கடைபிடித்து வாழ்ந்த உத்தம சஹாபாக்கள் மீதும் அவர்களை பின்பற்றிய நல்லவர்கள் மீதும் குறிப்பாக நம் அனைவர் மீதும் அல்லாஹுவின் பேரருள் என்றென்றும் நிலவ வேண்டும் என்று இந்த நல்ல அருமையான வேலையில் அல்லாஹுவிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்தவனாக எனது இந்த உரை ஆரம்பம் செய்கிறேன் கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் அல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே கடந்த மூன்று தினங்களாக நாம் ஒரு ஒரு விஷயத்தை மையப்படுத்தி பேசி வந்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய தலைப்பினுடைய அந்த பயானுடைய அடிப்படை நோக்கம் நபிமார்களுடைய வருகை குறித்த தகவல் நபிமார்களுடைய வரலாறு அல்ல நபிமார்கள் எதற்காக இந்த உலகத்திற்கு அல்லாவினால் தேர்வு செய்து அனுப்பப்பட்டார்கள் குறிப்பாக குரானில் சொல்லப்படக்கூடிய நபிமார்களுடைய அடிப்படை நோக்கம் எதுவாக இருந்தது குரானில் மட்டும் சுமார் இருபத்தைந்து நபிமார்களை அல்லாஹு தலா குரானிலே அவருடைய பெயர்களை இடம்பெற செய்திருக்கிறான் நம்முடைய உயிரின் மேலான பெருமானார் சல்லல்லா அலு சல்லமர்கள் உட்பட மொத்தம் இருபத்தைந்து நபிமார்களுடைய வரலாறு அல்லாஹு தலா திருக்குறானில் சொல்கிறான் அவர்கள் எங்கு பிறந்தார்கள் எங்கு வளர்ந்தார்கள் யாரை திருமணம் செய்தார்கள் அவருடைய திருமணம் எப்படி இருந்தது இதையெல்லாம் அந்த விழாவாரியான விளக்கங்களை அதையெல்லாம் குரானில் நீங்கள் பார்க்க முடியாது அவருடைய மைய புள்ளி அவர்கள் தூதராக ஏன் அனுப்பப்பட்டார்கள் என்பதை குறித்து குரான் தொட்டு பேசும் நீங்கள் எல்லாம் பார்க்கலாம் முதல் நபி ஆதம் அலி சலாத்து வசலாம் அவர் தான் முதல் மனிதர் அவர் தான் முதல் மனிதர் அவருடைய ஆரம்பமே எங்க அல்லாஹு தாலா அவருக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பை ஆதம் அலி சலமுக்கு அல்லாஹு தந்தான் ஆதம் அலி சலத்திற்கும் அபா அலி சலத்திற்கும் உடைய ஆரம்பமே துவக்கமே அது சொர்க்கத்தில் இருந்தார் சொத்தர் நமக்கெல்லாம் தெரியும் வரலாறு தெரிகிறது சைத்தானுடைய தூண்டுதலினால் ஆனால் அவர்கள் வந்து சொர்க்கத்தை விட்டு வெளியேற வேண்டிய ஒரு சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டார்கள் ஆனால் அல்லாஹு தலா அவர்கள் இந்த உலகத்திற்கு வந்தவுடன் ஆதம் அலி செல்லமரும் ஹப்பா அலி செல்லமர்களும் இந்த பூமியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது அடுத்து அவர்கள் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் ஒரு குழப்பமான சூழலில் அவர்கள் வாழ்ந்தார் குரான் அப்படி தான் சொல்கிறது என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல அடுத்து குடும்ப வாழ்க்கை சமூக வாழ்க்கை என்ன செய்யணும் ஏன்னா சொர்க்கத்திலிருந்து வெளியே வந்தோம் இங்கிருந்து போனால் நமக்கு சொர்க்கம் பெரிதாக தெரியும் சொர்க்கத்திலிருந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்தால் என்ன இருக்கும் நேர் எதிரான வாழ்க்கை அது கேட்டதெல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை இன்னைக்கு கூட தராவி தொழுகையில் கடைசி ரெண்டு ரகத்தில் சொர்க்கத்தை பற்றி என்ன நரகவாசிகளுக்கும் சொர்க்கவாசிகளுக்கும் நடக்கக்கூடிய அந்த உரையாடலை குறித்து இமாம் அவர்கள் ஓதினேன் நரகவாசிகள் போய் சொர்க்கவாசிகிட்ட கேட்பாங்களாம் கொஞ்சம் சொர்க்கத்தின் அந்த நீரை கொஞ்சம் நீங்கள் தலையில் எங்களுக்கு கைகளில் ஊற்றுங்கள் அப்படின்னு கெஞ்சு வாங்கலாம் நல்ல அவங்க உடனே செய்வாங்கலாம் நல்ல அவங்களுக்கு ஹராமாக்கியிருக்கிறான் சொர்க்கத்தையும் ஹராமாக்கியிருக்கும் பொழுது இறை நிராகரிப்பு காக்கிறவர்களுக்கு சொர்க்கத்தை அல்லா ஹராம் ஆகியிருக்கும் போது நீங்கள் எந்த அடிப்படையில் எங்களிடத்தில் நீரை கேட்கிறீர்கள் என்று சொர்க்கவாசிகள் தரமாட்டார்கள் என்று சொர்க்கவாசிகள் நரகவாசிகளை பற்றி பேசக்கூடிய அந்த உரையாடல் இமாம் அவர்கள் ஓதினார் அப்ப என்னன்னு சொன்னா இது ஏன்னா அவர்களுடைய ஆரம்பமே சொர்க்கம் சொர்க்கத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட உடனே இந்த உலகத்தில் என்ன செய்யும் தெரியல ஒரு உயர்ந்த உதாரணத்துக்கு நம்ம புரியுது அந்த ஒரு லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கிட்டு ஐடி ஃபீல்டுல இருந்தான் ஒருத்தர் ஒரு மா ஒருவர் இருக்கிறார் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் திடீரென்று அவருடைய வேலை பறிபோய் சாதாரண நிலைக்கு வீட்டுக்கு அனுப்பப்படுகிறார் அவருடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அவரால் ரொம்ப ரிச்சா ரொம்ப ராயலா வாழ்ந்திருப்பாரு எதையுமே அவரால் செய்ய முடியாது எங்கேயாவது வேலை போய் கேட்டால் ஒரு பத்து ரூபா தரேன் பதினஞ்சு ரூபா தரேன்மாங்க பத்து மடங்கு வாங்கிய ஒருவரை ஒரே ஒரு மடக்கு சம்பளத்திற்கு சொன்னால் இன்வால்மெண்ட்டோடு வேலையும் செய்ய மாட்டேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஐடி ஃபீல்டில் இருந்து அந்த வேலை பறிபோன எத்தனையோ வாலிபர்கள் எத்தனையோ வெளிநாட்டிலிருந்து துபாயில் வந்து தற்கொலை செய்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் நாம் பேப்பரில் பார்த்தோம் பார்க்கணும் இல்லையா ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஷேர் மார்க்கெட்டில் பெரும் தொகை எதிர்பார்த்து தோல்வியை தழுவி தன் சட்டைகளை கிழித்து கொண்டு கொய்த்தில் ஒரு அரபி ஓடினான் சமீபத்தில் நடந்த நிகழ்வு அவனுடைய இழப்பு தாங்க முடியாமல் 
சட்டைகளை இழுத்துக் கொண்டு மெண்டல் மாதிரி ஆகி உடனே சட்டன் என்று அந்த இழப்பை அவரால் தாங்க முடியாமல் ரோட்டில் ஓடினார் அது என்ன ஆயிடுச்சு லைவாக வெளியில் காட்டப்பட்டு அதுக்கு பிறகு அவரை பிடித்து சமாதானம் சொல்லி தற்கொலை செய்வதிலிருந்து தடுத்தார்கள் அப்ப என்ன சொன்னா ஒரு உயர்ந்த வாழ்க்கை ஆனா வாழ்ந்தவர் இந்த உலகத்திற்கு வெளியேற்றப்படுகிறார் அதற்கான காரணங்களை குரான் சொல்கிறது தலைப்பு ஆதம் அலி சொல்லமுடைய வரலாறு பேசுவதல்ல அவள் ஒரே ஒரு வழி மட்டும் அல்லாஹு தலா சொல்லுகிறான் அவர் மீது அவர்கிட்ட ஒரு கை சேதம் பற்றி கை சேதப்படக்கூடியவராக யார் இருந்தார் ஆதம் அலி சொல்லமில் இருந்தார் சைத்தான் பெருமைப்படக்கூடியவனாக இருக்கிறான் ஆனால் ஆதம் அலி சொல்லம் கை செய்தப்பட்டார்கள் என்று குரான் சொல்கிறது எந்த அளவுக்கு ரஹ்மான் ரபுல் ஆலமின் என்று சொன்னால் அரஹமுர் ராஹிமின் உண்மையிலே ரப்பு அல்லாஹு தலா அரஹமுர் ராஹிமின் அவளை வெளியேற்றப்பட்ட ஆதத்திற்கு தன் அருளை அல்லாஹு தலா ஆதத்தின் மீது கருணையை பொழிந்து கொண்டிருக்கிறான் குரான்ல சொல்கிறான் ஆதத்திற்கு ஒரு சில வார்த்தைகளை நாம் சொல்லி கொடுத்தோம் என்று அல்லாஹு தலா சொல்கிறான் வார்த்தை என்னென்ன அந்த வார்த்தையை அவருடைய உள்ளத்தில் நாம் போட்டோம் என்கிறான் சில வார்த்தைகளை நாம் அவருக்கு அவருடைய உள்ளத்தில் போட்டோம் ரபி இபி கலிமாத்தின் அந்த வார்த்தைகளை கொண்டு நம்மிடத்தில் தௌபாவை கேட்டார் மீண்டும் அவருக்கு உயர்ந்த அந்த செய் இந்த உலகத்தில் நாம் தந்தோம் என்கிறான் அல்லாஹு தலா ரபுல் ஆலமீன் அல்லாஹு தலா அந்த போட்ட வார்த்தை எது அல்லாஹு தலா ஆதத்தில் கற்றுக் கொடுத்த அவருடைய சஞ்சலத்திலிருந்து மீட்பதற்காக அவருடைய கவலையிலிருந்து அருமருந்தாக அவர் தேறி வருவதற்கு அல்லாஹ் தந்த அந்த வார்த்தைகள் எது இபனு கசீர் அமத்துல அலே அழகாக தன் தப்சீர் இபனு கசீர் சொல்லுவார்கள் அல்லாஹ் கற்றுக் கொடுத்த வார்த்தை அல்லா அந்த வார்த்தை குரானில் இன்னொரு இடத்தில் சொல்கிறான் அந்த வார்த்தை எது காலா ரப்பனா நம்மிடத்தில் ஒரு அற்புதமான துவாவை கேட்டார்கள் அந்த துவாவை நாம் ஏற்றுக்கொண்டோம் அந்த துவாவை தான் ஆதத்தினுடைய உள்ளத்தில் போட்டதாக அல்லாஹ் தலா திருக்குறானில் சொல்கிறான் அல்லா போட்ட தன் பேர் அருளால் ஆதத்திற்கு கற்றுக் கொடுத்த அந்த துவாவை வைத்து நம்மிடத்தில் நெருக்கத்தை வேண்டினார்கள் நம்மிடத்தில் தௌபாவை வேண்டினார்கள் நாம் அவர்களுக்கு தௌபாவை வழங்கினோம் ஏனென்றால் இன்னும் அல்லாஹ் தௌபாவை வழங்கக்கூடியவனாகும் அளவற்ற அல்லாலனாகவும் இருக்கிறான் அல்லாவுக்கு பேர் இருக்கிறது தொண்ணூத்தி ஒன்பது திருநாமங்களில் அல்லாவுக்கு ரஹீம் என்று ஒரு பேர் இருக்கிறது ரஹ்மான் என்று ஒரு பேர் இருக்கிறது குரான் நெடுக நீங்க படிக்கும் போது ஓதும் போது பார்க்கலாம் குரானுடைய வசனங்கள் முடியும் போது பெரும் பகுதி அல்லாவுடைய திருநாமங்களை கொண்டு குரான் வசனங்கள் முடியும் இன்னல்லாக ரஹீம் படிக்கிறோமா இல்லையா பாவங்களை மன்னிக்க கூடியவன் அளவற்ற அல்லாடனாக இருக்கிறான் என்று அல்லாஹு தலா சொல்லுவான் அல்லாஹு அல்லாமல் அல்லாஹு தலா சொல்லுவான் அல்லாமல் என்பான் குரானில் ஒட்டுமொத்த பாவங்களையும் மனிதர்கள் செய்த பாவங்களை எல்லாம் மன்னிக்கக்கூடிய மகத்தான உயர்நிலையில் ரபுல் ஆலமின் இருக்கிறான் இது என்னங்க ரபுல் ஆலமினுடைய கிருபையை பாருங்க பாவம் செய்யறான் விட்டுறான் பாவம் செஞ்ச பிறகு தௌபா கேட்டா நேசிக்கிறான்னு சொன்னா உண்மையில் ரப்பை தவிர்த்து வேற யாருக்கும் அந்த விசாலமான மனநிலை என்ன செய்யாது வரல் அல்லாவிடத்து நெருக்கத்தை ஏற்படுத்துவது தௌபாவை கொண்டுதான் நெருக்கத்தை பெற முடியும் எனவே ஆதம் தான் சொர்க்கத்தில் இருந்த அந்த நிலையையும் உலகத்தில் வாழும் நிலை ஒப்பிட்டு பார்க்கிறார் ஏதோ ஒரு தவறை சைத்தானுடைய தூண்டுதலால் நாம் ஒரு தவறை அழைத்து விட்டோம் மீண்டும் அல்லா நம்மை விரும்ப வேண்டும் என்றால் அல்லா நம்மளை நேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இழந்த சொர்க்கத்தை இழந்த சொர்க்கத்தை மீண்டும் பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லாவிடத்தில் தௌபாவின் மூலம் மட்டும்தான் பெற முடியும் என்ற அந்த கை சேதப்பட்ட ஆதம் அலை சொல்லுக்கு அல்லா உத்தலா தௌபாவின் வாசலை திறந்து விட்டான் அவர் நம்மிடத்தில் தௌபா கேட்டார் என்று இந்த வார்த்தையை சொல்கிறான் இந்த வார்த்தை என்ன ரப்பனா லலம்னா அன்புசனா பைலம் தகபில்லனா தரஹம்னா லனக்கும் நன்னமிழகாசிரியன் ரப்பே நாங்கள் எங்களுக்கு நாங்களே அனிதம் அழைத்துக் கொண்டோம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சொந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கிறாங்க ஆனா உண்மையில் சொர்க்கத்திலிருந்து வெளியேற்றினவன் யாரு யார் வெளியேற்றினான் சைத்தான் வெளியேற்றினான் ஆதம் அலி செல்லம் எல்லாம் வெளியேற்ற அவர் வெளியேற்றப்படுவதற்கு சைத்தான் தான் அடிப்படை காரணம் குரான் சொல்லுகிறது ஆனால் ஆதம் அலி செல்லவர்கள் சைத்தானை காரணம் சொல்லவில்லை நாங்கள் எங்களுக்கு நாங்களே எங்கள் தலையில் மண்ணை அள்ளி போட்டுக் கொண்டோம் என்று சொல்லுவோமா இல்லையா அதே போன்று சொல்லுகிறார்கள் ரப்பனா லலம்னா அன்புசனா எங்களுக்கு நாங்களே அனிதம் இழைத்து விட்டோம் பைலம் தர்ஹம்னா ல நக்கூனன்ன பைலம் தகஃபில்லனா தர்ஹம்னா ல நக்கூனன்ன ஹாசிரியின் யாரெல்லாம் எங்களை மன்னித்து எங்களை மன்னித்து எங்கள் மீது கிருபை போலியவில்லை என்று சொன்னால் ஹாசிரியின் நாங்கள் நஷ்டவாளிகளாக ஆகிவிடுவோம் என்று சொல்கிறார் உலகத்தில் வாழ்ற மாதிரி ஒரு நஷ்டம் வேற எதுவும் இல்லை இந்த உலகத்தில் நாம வாழ என்னதான் அறிவுபூர்வமான வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் இது ஒரு நஷ்டமான வாழ்க்கைங்க ஏன்னா சொர்க்க வாழ்க்கை தான் பேரின்பமான வாழ்க்கை உலக அசஹாபு ஜன்னதி குமுல் ஃபாயிசுன் குரான் சொல்கிறது சொர்க்கத்தை பெற்றவர்கள் தான் பாக்கியம் பெற்றவர்கள் வெற்றியாளர்கள் என்று குரான் சொர்க்கத்தை வர்ணிக்கிறது எனவே 
அந்த அந்த வாழ்க்கை மாறி வராது இந்த வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கை வந்து ஓதமும் சொன்னாங்களே இல்லையா அந்த வாழ்க்கை எப்படின்னா அந்த சொர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய ரில்லன் என்கிறார் ரில்லன் சொல்ல இல்லையா ஒரு தப்பான எண்ணங்கள் கூட அதாவது ஒரு பொறாமை எண்ணம் தவறான எண்ணங்கள் கூட வெளியே அவர்களை எடுத்து அதை உறிந்து விட்டு தூய்மையான அடிப்படை சொர்க்கத்தில் பிரவேசிப்பார்கள் புறான் சொல்லுது பாருங்க எனவே அந்த அளவுக்கு எந்த வித யாரை பற்றியும் அது அவன் அப்படி இருக்கிறான் இவன் இப்படி இருக்கிறான்னு கவலைப்படாமல் சொர்க்கத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கை கேட்டதெல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கை தொலைத்து விட்டோமே என்று கவலைப்பட்டு அல்லாவிடத்தில் தௌபா கேட்டார்கள் அல்லா தௌபாவை ஏற்றுக்கொண்டான் அதை விட ஒரு பெரும் பாக்கியத்தை அல்லா ஆதம் அலி சலாத்துக்கு தந்தான் ஆதம் அலி சலாத் என்ன தெரியுமா அல்லா குரான் சொல்கிறான் இனிமேல் சொர்க்கத்தில் நடந்து விடுங்க இனிமேல் இந்த உலகத்தில் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைப்பதாக இருந்தால கூட ஒரு அடி எடுத்து வைப்பதால் கூட யாருடைய உத்தரவு இல்லாமல் தின்னக்கூடாது உங்களுடைய நடை உடை பாவம் கூடாது யாருடைய உத்தரவு வேணும் என்னுடைய உத்தரவு வராமல் நீங்கள் உலகில் வாழ முடியாது எம் என்னுடைய தரப்பிலிருந்து உங்களுக்கு ஹிதாயத்து வழங்கப்படும் அந்த ஹிதாயத்தின் அடிப்படையில் தான் நீங்களும் உன் மன உங்கள் மனைவியும் உங்களுடைய குடும்பங்களும் வாழ வேண்டும் என்று அல்லாஹு தலா தௌபா கேட்டவரை அல்லாவிடத்தில் நெருக்கத்தை பெறுவதற்காக தௌபா கேட்டவரை இந்த உலகத்திலே அல்லாஹ் கண்ணியப்படுத்துகிறான் அவர் தௌபா கேட்டதற்கு அல்லாஹ் தந்த பரிசு என்ன தெரியுமா வெகுமதி என்ன தெரியுமா நீங்கள் குரானை படித்து பாருங்கள் அல்ல அவர் இந்த உலகத்தில் முதல் நபியாக தேர்வு செய்கிறான் அல்லாஹ் அக்பர் முதல் மனிதர் முதல் நபி நபியாக தேர்வு செய்யப்படுகிறான் நம்முடைய புறத்திருந்து வழிகாடுதல் வரும் நீங்கள் இந்த உலகத்தில் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்று நபியாக தேர்வு செய்கிறான் குரான் சொல்லுகிறேன் எனவே நாம் அந்த அடிப்படையில் ஒரு ஹிதாயத்தை கொண்டு தந்த மனித சமூகத்திற்கு அல்லாஹு தலா வழங்கிய அந்த ஹிதாயத்தை தொடர்ச்சியாக வழங்கியதாக திருக்குறானிலே சொல்லுகிறான் அதான் நபிமார்கள் நபிமார்களுடைய வரலாறு இருக்கா இல்லையா நபிமார்கள் நீங்க எல்லாம் பார்க்கலாம் மூசால பத்தி பேசணும் மூசாலசனுடைய தொழில் என்ன சொல்லுங்க மூசாலசனுடைய தொழில் என்ன ஆடு மேய்கிறது நபிசல்லாத்தல சஹாபாக்களோட சொல்றாங்க எல்லா நபிமார்களும் ஆடு மேய்த்தார்கள் மசூது நபையில் உட்கார்ந்து தோழர்கள் பார்த்து சொன்னாங்க எல்லா இறை தூதர்களும் ஆடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்படின்னு அப்படி பேசிட்டு உட்கார்ந்துருக்காங்க ஒரு சஹாபி அப்ப அந்த யார சொல்லலாம் நீங்களுமான் கேக்குறாங்க சஹாபாக்கள் ரசூல் சல்லாசு மீது வைத்த நெருக்கத்தை பாருங்க நீங்களுமான்னு கேட்டாங்க ஏன்னா நபி சல்லா அலு செல்லம் ஆமான்னு கிறாங்க நாம அப்படி பெருந்தன்மையா ஏத்துக்க மாட்டோம் ஏதாவது உங்களுக்கு நான் அப்படி இல்லைன்னு சொல்லுவோம் ஆனா நபி சல்லா சொல்றாங்க ஆமான்னுங்கிறாங்க அதை விட இன்னொரு விஷயம் சொல்றாங்க எல்லாரும் அவங்க சொந்தமா ஆடு வச்சிருந்தாங்க நான் தான் சில கீராத்துக்கு கூலிக்கு ஆடு மேய்த்தேன்னுங்கிறேன் நம்முடைய உயிரின் மேலான பெருமானார் சல்லல்லா அலி சொல்லம் வேலைக்கு செய்வதை கூட வேலை செய்தது கூட பெருமையோடு சொல்கிறார் என உழைப்பும் வந்து விவாதத்தான் உழைப்பு சாதாரணம் கிடையாது வச்சா கடை வைப்பேன் பெரிய பணக்காரன் இருப்பான் நான் வேலைக்கே போக மாட்டேன்னு சொல்றது மாதிரி ஒரு முட்டாள்தனம் வரும் இல்லை வேலைக்கு போகக்கூடிய நிலையில் இருந்தால் என்ன சொன்னா வேலைக்கு தான் போகணும் வேலை செய்வதும் ஏன்னா இஸ்லாம் வந்து ஒரு வழிபாடாக விவாதத்தா ஆகிருக்கிறது முதலாளி இருக்கணுமா அல்லா தந்த முதலாளி இரு பத்து பேருக்கு வேலை தரக்கூடிய அளவிற்கு அல்லா உனக்கு அந்தஸ்தை மரியாதை தந்தால் அது தவறல்ல சில நேரங்களில் வீம்பா உட்காந்துருப்போம் நம்ம படிச்சுக்குமா இல்லையா நான் வச்ச தொழில என்ன செய்வேன் நான் வந்து பத்த பேருக்கு வேலை கொடுப்பேன்னு சொல்லி கஷ்டத்தில் இருந்துட்டு இருக்கும் ஏன்னா அது அல்லா விரும்பவில்லை அல்லா என்ன செய்கின்றான் நபிமார்களே என்ன செய்கின்றான் ஆடு மைத்த நான் வரலாறு நபிசல்லாசனுடைய வாழ்க்கையில் நடைபெறுப்படுத்தி காட்டுகிறான் பெருமான சலா சொல்றாங்க அந்த அன்சு கேட்ட அன்சாரி தோழரை பார்த்து சொல்கிறார் ஆம் நான் மக்காவில் சில கீராத்துகளுக்காக ஆடுகள் மேய்த்திருக்கிறேன் என்று நபிகள் நாயம் ரசூல்லாய் சலல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார் பிற்காலத்தில் ஒரு சொந்தமாக ஆடு பண்ணை வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு உயர்ந்தார் நூறு ஆடுகள் கொண்ட இப்போ ஒரு பண்ணையை பெருமானா சலா சொல்லம் வைத்திருந்தார்கள் அந்த ஆட்டில் ஏதாவது ஒரு ஆடு குட்டி போட்டு விட்டால் நபிகள் நாயம் சலல்லா அசம்கிட்ட வந்து தகவல் சொல்லுவாங்க அந்த ஆட்டை பார்த்துக்கிறாங்களா இல்லையா நபியவர்களும் போய் பார்த்துக்குவாங்க அதை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் சஹாபாக்கள் சொல்லுவார்கள் நம்முடைய பண்ணையில் ஒரு ஆடு குட்டி போட்டிருக்கிறது நபி சொல்லாத நாம என்ன செய்வோம் நூறு என்ன இருக்கு நூறு நூத்தி ஒன்னா இருக்கு நூத்தி ரெண்டா இருக்காது ரசூல் சலாத தெரியுமா அல்லா தந்ததுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதத்தில் அதுல ஒரு கிடா எடுத்துருவாங்கன்னு அறுத்து சமைச்சு சாப்பிடுவோம் அல்லா தந்ததா அனுபவிக்கிறது தந்தா அனுபவிப்பாங்க ரசூல் உல்லாய் சல்லா சொல்லும் தந்தா அதான் சொல்லுவாங்க ரசூல் உல்லாய் சல்லா சொல்லும் உருவாக்கிய சமுதாயம் எப்படி தெரியுமா ஒன்று கிடைத்தால் அல்ஹம்துல் இல்ல அந்த சமுதாயம் கிடைக்கல என்ன செய்வாங்க கிடைக்கல திரும்ப அல்ஹம்துல்லா சொல்லுவாங்க அதான் சஹ
ஆனா சாபாக்கள் போல மாட்டாங்க கிடைச்சா அலமதுல்லா கிடைக்கலையா டபுள் அலமதுல்லா அலமதுல்லா சும்மா அலமதுல்லா அதான் சாபாக ஏன்னா அல்லா நானில் தான் கிடைக்குங்க மண்ணில் கலந்து பிறண்டு உருண்டு திரண்டாலும் கூட அல்லா நம்ம தக்தீரில் என்ன எழுதியிருக்கிறானோ அதுதான் இந்த உலகத்தில் கிடைக்கும் சொர்க்கம் அப்படி கிடையாது தக்தீர் கலிசான் தத்பீர் நகிச்சாதுன்னு சொல்லுவாங்க தக்தீரில் எழுதுனத எந்த விதினால என்ன செய்ய முடியாது மாற்ற முடியாது உருதல் சொல்லுவாங்க அது உண்மையாது அல்லது கத்தர அல்லது கத்தர பஹதா சாகுற வரைக்கும் நம்ம ஏழையாக தான் இருக்கணும் அல்லா விதியில் எழுதினாலும் வச்சுக்கலாம் தலைக்கல நின்றாலும் என்ன செய்ய முடியாது பணக்காரம் முடியாது சாகுற வரைக்கும் செல்வ செழிப்போடு தான் வாழ்நாள் நல்லா நம்ம வச்சுருந்தான்னு வச்சுக்கலேன் அதுவும் ஒரு கயிறு தான் நல்லா கடைசி வரைக்கும் அப்படி வச்சுருப்பான் இன்சால்ல எப்படி இருந்தாலும் அல்லாவுக்கு என்ன செய்யணும் நன்றி செலுத்தணும் இப்போ பாருங்க இழந்த வாழ்க்கையை மீண்டும் அது பெற வேண்டும் என்ற ஆசையில் அல்லாவிடத்தில் தௌபா கேட்கிறார் அவரை கண்ணியப்படுத்துகிறான் நபியா ஆக்கி கண்ணியப்படுத்துகிறான் உயர்ந்த அந்தஸ்தை தருவதற்காக ஆதமலை சார் நபி அனுப்பு அப்ப எனவே அது பெரிய ஒரு பாருங்க அல்லாவிடத்தில் தௌபா கேட்டு நெருக்கத்தை பெறும் பொழுது இந்த உலகத்தில் அவருக்கு உயர்ந்த அந்த செய்திருக்கிறான் இப்ப பாருங்க எல்லா நபிமார்களும் என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க தொழில் செஞ்சிருக்கிறாங்க நபிசலா சொல்ற எல்லா நபிமார்களும் ஆடுகள் மேய்த்திருக்கிறார்கள் மூசா அலை சொல்லும் ஆடு மேய்த்திருக்கிறார்கள் பார்க்கற மாதிரி ஆடு மேய்ச்சாங்க சுவையான தகவல் அப்ப மூசா அலை சொல்லும் ஆடு மேய்த்திருக்கிறார் நீங்கள் குரானை பார்க்கும் பொழுது அல்லாஹ் கேட்கிறான் அல்லாட்ட பே அல்லா மூசாட்ட பேசுவான் அது என்னன்னு கேட்க கையில வச்சிருக்கியா அது என்ன மூசா அலை சொல்லுவாங்க அசான் அசான் சொல்லிட்டு நிக் நிறுத்த மாட்டாங்க என்ன சொல்லுவாங்க மூசா அலை சொல்லும் இது அசா இதை வச்சு என்ன செய்வேன் ஆடு ஓட்டுவேன் விரட்டுவேன் இந்த ஆ இந்த இது அசா வைத்து கிளைகளே மரத்தில் உள்ள கிளைகளை வெட்டி ஆட்டுக்கு போடுவேன் எல்லாம் அல்லாவுக்கு தெரியும் மூசா அலசன் கொஞ்சம் கூடவே என்ன செய்வார் பிரசங்கம் பண்ணுவார் அல்ல என்னான்னு தான் கேட்பான் அப்படின்னு கேட்டேன் அப்படியா கேட்கறதுக்கு அழகாக இருக்குது எல்லாம் சொல்லலாம் கீழே போடுணும் அல்லாவுத்தில் கீழே போட்ட பிறகு தான் என்ன செய்யும் அந்த சூனியாளுக்கு மத்தியில் அதை என்ன செய்யும் பாம்பாக மாறியும் சொல்கிறோமா இல்லையா அப்படின்னு பிடின்னு சொன்னால் பயப்படுவாங்க பிடி என்ன முதல்ல அசா பத்தி சொல்லிடுங்க இல்லையா இப்ப அசா தான் அங்க இருக்கு எடு அப்படின்னுமா அப்ப என்ன காரணம் நல்லா அந்த வகுப்பு எடுக்கிற ஸ்டைல பார்த்தா ஒரு நபி ஏன்னா இவ்வளவு எல்லாம் வகுப்பு எடுத்து கடைசியில் அக்கிரம காரண போய் என்ன செய்ய தவித பேசுன்னு அக்கிரமக்காரனுடைய சபையில் போய் தௌஹீதை பேசு மூசால சொல்லமே ஒற்றை நோக்கத்துக்கு அனுப்பப்பட்டாங்க தாயிலா இல்ல வணக்கத்திற்கு தகுதியானவன் அல்லா ஒருவனை தவிர்த்து வேறு யாரும் இல்லை ஆனால் இந்த பிரபஞ்சத்தின் நாயகன் அல்லாஹுதான் அல்லாஹுடைய ஹாக்கி மேத்தில் அல்லாஹுடைய படைப்பாற்றலில் அல்லாஹுதான் அரசன் என்பதில் போட்டி போடக்கூடிய தகுதி இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய ஆட்சியாளன் கூட இல்லை எனவே பிரவன் அந்த விஷயத்தில் வரம்பு மீறி தன்னை கடவுள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் சொல்ல வேண்டிய தௌஹீத் தௌஹித சொல்லணும் அவன் கடவுள் என்று சொல்லுகிறான் கொஞ்சம் கூடுதலாக அவனுக்கு உரைக்க உரைக்கும் விதத்தில் அவனுக்கு அந்த அதிகார திமரை அடக்கும் விதத்தில் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்று அல்லாஹ் சொன்னவுடன் ஆடு மைத்துக் கொண்டு அந்த நபி நபி மூசா அலை செல்லம் போய் பிராவுனுடைய அரண்மனையில் தௌஹீதை பேசுகிறார் இப்ப தௌஹீதை பேசுறாங்க இப்ப அரசியல் மானா பனி இஸ்ராயல் நேற்று படிச்சமா கேட்டமா இல்லையா இப்ப இதெல்லாம் எதுக்குன்னா நபிமாருடைய வரலாறை குரான் கதைகளாக பேசாது கதைகளா பேசாது திடீர் என்று வரும் நபிமாருடைய வரலாறு பேசும் திடீர் என்று ஆகிரத்தை பற்றி பேசும் திடீர் என்று நமக்கு கூடிய நபிமார்கள் பெற்ற அந்த துன்பங்களை பேசும் நபிமார்கள் சாதித்த அந்த சாதனைகளை பேசும் நபிக்கு இறைவன் வழங்கிய அருள் வளங்களை பற்றி பேசும் இது எல்லாம் எதற்குன்னா நாம் வாழக்கூடிய நமக்கு தேவையான பாடங்களும் படிப்பினைகளும் இருக்கிறது இன்னைக்கு நாம் தெரியக்கூடிய ஒரு நபி யாருன்னு சொன்னா ஷுஹைப் அலை சலாத்து வசலாம் ஷுஹைப் இது ஒரு வித்தியாசமான நபிங்க இதில் உட்கார்ந்துருக்க முக்காவது பேர் தொண்ணூறு சதவீதம் வியாபாரம் செய்யக்கூடிய பத்து பேர் தான் என்ன செய்வாங்க ஏதாவது அபிசியலாக இருக்கலாம் நிறைய வியாபாரிகள் தான் நாம் இருக்கிறோம் வியாபாரிகள் அனைவரும் யாரை தெரிஞ்சுக்கணும் ஷுஹைப் அலை சொல்லத்தினுடைய நபியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அல்ல குரானில் ஷுஹைப் நபியை பற்றி எங்கெல்லாம் சொல்கிறான் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் அல்லாஹ் தலா பேசுகிறான் பதினோராவது அத்தியாயத்தில் அல்லாஹ் பேசுகிறான் அதாவது இருபத்தி ஆறாவது அத்தியாயத்தில் அல்லா ஷுஹாய்ப் நபியை பற்றி பேசுகிறான் இருபத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் ஷுஹாய்ப் அலி சலாத்து வசலாம் அவர்கள் அல்லாஹ் தலா பேசுகிறான் எல்லா நபியும் வெறுமனே லாயிலா இல்லாவுக்கு மட்டும் அனுபவில்லைங்க லாயிலா இல்லல்லாவை சொல்வது தௌஹீத் அதோடு இணைப்பாக ஒரு விஷயத்தை அல்லாஹ் தலா அவங்களுக்கு பொறுப்பா தந்திருப்பான் இணைப்பு என்னன்னா அந்த கால சூழலில் என்ன தீமை இருக்கிறதோ அந்த தீமை அந்த நபி என்ன செய்யணும் களிமாவை விளக்குவதன் மூலம் அந்த தீமையை அவர் என்ன செய்யணும் தண்டிக்க வேண்டும் அதற்காக என்ன விளைவையும் விளைவு ஏற்பட்டாலும் கூட அந்த நபி அல்லாவுக்காக என்ன செய்யணும் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் என்று அல்லாஹ் தலா சொல்கிறான் யூதர்களை பற
உயிரோடு கொண்டிருக்கிறாள் வெட்டி கொண்டிருக்கிறாள் என்று குரான் அல்லாஹ் தலா சுரத்துல பக்ரால பேசுறான்னு நினைக்கிறேன் அல்லாஹ் தலா சொல்கிறான் அப்படின்னா அவர்கள் நோக்கத்திற்காக வந்தார்கள் மக்களை சீர்திருத்தம் செய்வதற்காக வந்தார்கள் அந்த சீர்திருத்தத்தை விரும்பாத யூதர்கள் அந்த நபியை வெட்டி கொன்றார்கள் என்று குரான் சொல்கிறார் எந்த காரணமும் இல்லை ஏன் கொன்றான் எதனால் மறுமையில் விசாரிக்கப்படும் நபியை கொள்வது என்று பாவத்திலும் பெரும் பாவம் அல்லாஹ் தலா மறுமை நாளில் அந்த யூதர்களை அந்த மக்கள் மன்றத்தில் வைத்து நிச்சயம் விசாரிப்பான் எனவே அந்த அடிப்படையில் நபிமார்கள் எல்லா நபியும் ஒரு தௌஹிதோடு சேர்த்து லாயிலா இல்லா அந்த களிமாவை விளக்குவதோடு சேர்த்து அந்த சமூகத்தில் இருந்த தீமையை எதிர்த்து பிரச்சாரம் செய்யக்கூடியதாக இருந்தார் அதனால தான் நம்ம யார் இப்ராஹ் அலுவலம் வந்து லாயிலா இல்லல்லா விளக்குறதோடு நிற்கல அங்கு எந்த தீமை இருந்தது இப்ரா அலுவலமுடைய காலத்தில் இருந்த தீமை என்ன சிலை கலாச்சாரம் அதுக்காக தான் சிலை கலாச்சாரத்தை எதிர்த்தார்கள் சிலை கலாச்சாரத்தை சாகும் வரை இப்ராஹிம் அலி சல்லம் அவர்கள் வெறுத்தார்கள் அல்லாஹ் அக்பர் அல்லா அக்பர் நம்ம பார்க்குறோமா இல்லையா நபிகள்லாம் பத்தக மக்காவில் கூட அங்கே உள்ளே மசூது அந்த பள்ளிக்கு போவதற்கு அந்த மக்கா வெற்றி கொள்ளப்பட்ட நேரத்திலே நபி சஹாபாக்கள் அழைக்கிறார்கள் இதோ மக்கா வெற்றி அடைந்து விட்டது உள்ளே வாருங்கள் என்று அழைக்கும் பொழுது பெருமானா சலல்லா சலம் அந்த ஒட்டகத்தில் அமர்ந்தவர்களாக சொல்கிறார்கள் உள்ளே உள்ள அஸ்னாம்களை இந்த சிலைகளை அப்புறப்படுத்தி தூய்மைப்படுத்தாத வரை அல்லாவுடைய ஆலயத்தில் என்ன செய்ய மாட்டேன் நான் உள்ளே நுழைய மாட்டேன் என்று பெருமானா சல்லா சொல்லம் சொல்கிறேன் அப்போ போறா பாக்குறமா இல்லையா அந்த வரலாறு படிக்கணும் ஏன்னா இப்ரா அலி சொல்லத்தின் பேராலும் அங்கு சிலை வைக்கப்படுறீங்க சிலை யாருங்கிறது முக்கியம் கிடையாது சிலை கலாச்சார சைத்தா என்ன செய்வான் யார் சிலை கலாச்சாரத்தை எதிர்த்து பேசுகிறாரோ அவரையே கூட என்ன செய்வான் கடவுளாக ஆக்குவான் சைத்தானுடைய நரி தந்திரம் இன்னைக்கு பாத்தீங்க பெரியார் கடவுள் மறுப்பு கொள்கையை பேசினார் அவரையே சைத்தா என்னாகிட்டான் கடவுளாக ஆக்கி வச்சிருக்கிறானுங்க கடவுளாக ஆக்கி வச்சிருக்கிறான் அவருக்கு விழாக்கள் வைபவங்கள் எல்லாம் நடக்கிறது பிற்காலத்தில் கோயிலாக கூட மாற்றப்பட்டாலும் கூட என்ன இல்லை அது வந்து ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை சைத்தான் ஒரு வேலை செய்வான் அப்போ எங்கே தௌகீதை ஆழமாக டெப்தாக என்ன வீரியத்தோடு நபிமார்கள் பேசக்கூடிய இடங்களில் சைத்தான் வேலை செய்ய முடியாது அவருடைய மறைவுக்கு பிறகுதான் சைத்தான் தன் வேலைகளை காட்டுவான் எனவே நபி சல்லா சொன்னார்கள் அந்த மக்காவில் இருக்கக்கூடிய சிலைகளை எல்லாம் அப்புறப்படுத்துங்கள் அதற்கு பிறகுதான் நான் உள்ளே நுழைவேன் என்பார் ஏன்னா இப்ராஹ் சொல்லம் செய்த அந்த தியாகத்தை அல்லா குரானில் பேசுகிறான் எனவே வெற்றி வந்துருச்சுங்கிறதுக்காக அது ஓரமா ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நாம் என்ன செய்வோம் மாமான் மச்சானால் தான் இருக்கிறோம் நம்ம பேசுகிறோமா இல்லையா நாம் எல்லாம் மாமான் மச்சன்கள் அண்ணன் தம்பி உறவுகள் மக்கா காவிருடைய முகங்கள் எல்லாம் வாடி போயிருக்கிறது கொஞ்ச பக்கம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அப்படின்னு நபி அவர்கள் அனுமதி தரவில்லை துப்புரப்படுத்துங்கன்றாங்க இந்த அசிங்கங்களை எல்லாம் அசுத்தங்களை எல்லாம் நீங்கள் அப்புறப்படுத்துங்கள் நான் சொல்லவில்லை இணை வைப்பாளர்களை குரான் அசுத்தம் என்கிறது இன்னமல் முசரி கூன இன்னமல் முசரி கூன நஜஸ்ஸும் அந்த வார்த்தை நம்மளுடைய ஆழத்தில் ஆழமா பதிஞ்சிருக்கணும் மூமீன்கள் தான் வெற்றியாளர்கள் மூமீன்கள் தான் சொர்க்கத்தை விரும்பக்கூடியவர்கள் மற்றவர்கள் என்ன இறை நிராகரிப்பா அல்ல அவருடைய கோபத்து குறித்தானவர் தான் அது பல பலன்னு இருந்தாலும் பரவாயில்லை அதை பத்தி நம்ம நினைச்சு முடியாது நாம் ஏமாந்து போக முடியாது அல்ல இறை விசுவாசிகளை தான் இறைவன் நினைச்சுக்கின்றான் விரும்புகிறான் என்பது அந்த தெளிவை நாம பெற வேண்டும் இப்ப சுவைப செல்லம் அவர்கள் நினைச்சிறாங்க அவர்கள் அந்த சமூகத்திற்கு நபியா அனுபவப்பட்ட நேரத்தில் அவங்களுடைய மெயின் என்னன்னா லாயிலா இல்லல்லாவ விளக்கம் பண்ணுறாங்க வணக்கத்திற்கு தகுதியானவன் அல்லா ஒருவனை தவிர்த்து வேறு யாரும் இல்லை என்ற தௌகீதை பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள் ஆனால் அதோடு சேர்த்து என்ன செய்கிறாள் அந்த சமூகத்தில் இருந்த வியாபார மோசடியை ஷாயிப் அலி சொல்லம் கண்டிக்கிறாள் ஷாயிப் அலி சொல்லம் ஒரு அருமையான ஒரு இறை தூதர் ஷாயிப் அலி சலாத்து சலாம் அவர்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் ஷாயிப் மூசா நபிக்கு என்ன முற வேணும் தெரியாதா ஷாயிப் நபி மூசா அலிசத்துக்கு என்ன உறவு முறை வேண்டும் யார் சொல்றது மசால் மாமனார் மாமனாருங்க என்ன வயதான காலத்தில் என்ன அதுக்கு பிறகு அவங்க மகளை தான் என்ன செய்வாங்க மூசா அலி செல்லம் அந்த ஆடு மேய்ச்சிட்டு வரும்போது ரெண்டு பெண்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க தண்ணி எடுக்கிறதுக்காக வருவாங்க யாரோ ஒரு ஆம்பளை நிற்கிறாங்கன்னு கோசாவோடு நின்று அப்படி இருப்பாங்க ஒருத்தன் தண்ணி தர மறுப்பான் மூசா அலி செல்லம் அவங்கள்ட்ட போய் முறையிடுவாங்க முறை அவர் போய் அது சண்டை போட்டு அந்த தண்ணி இணைச்சுவாரு அந்த பெண்களுக்கு எடுத்துக் கொடுப்பார் பாறை நகர்த்திட்டு ரொம்ப திடகாத்திருப்பாங்க மூசா நபி அலை சலாத்து வசலாம் சோசியல்னா அவங்களுக்கு அல்வா மாதிரி எது சோசியல் பண்ணி நபியிலே வித்தியாசமான நபி பிரச்சனை பண்ணி அவங்களுக்கு தண்ணி எல்லாம் கொடுத்து சேஃபாக அனுப்பி வைப்பாங்க அவர் அழைச்சிட்டு போகிற சேஃபு இவனை திரும்பி பார்க்கக்கூடாது கண்டிஷனோடு அழைச்சிட்டு போவார் என்ன நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது நான் உன்ன பார்க்கக்கூடாது இப்படிலாம் சொல்லி அந்த பேணுதலோடு போவாங்க இதை போய் அந்த பெண்கள் மூசா நபியை வரணிச்சவுடன் வர்ணிப்பாங்க ஒரு இன்று ஒரு இளைஞரை பார்த்தோம் அற்புதமானவராக இருக்
அதை விட கூட நீங்க இன்னும் பெஸ்டா எடுத்துக்கணும் சொன்னா ஒரு பத்து வருஷம் ஆடு வைங்க ஆடு வைக்கிறது மேல நம்பிக்கை சொல்றேன் ஆடு வைங்க ஆனா என்னுடைய மகள்களில் ஒரு மகளை என்ன செய்கின்றேன் நான் திருமணம் செய்வேன் ஒழுங்க மட்டும் ஆடு மேய்ச்சிங்க உங்களுக்கு மகளை நான் திருமணம் பண்ணுவீங்கன்னா ஆடு மேய்க்கிறாங்க ஆனா அதை மகராக வைத்துக் கொண்டு சுவாய் பலிசல் அணிஞ்சிறாங்க ஷாவருக்கு தன்னுடைய மகளை திருமணம் செய்யறாங்க அப்படி குடு திருமணம் ஆகி போகும்போதும் திரும்ப காட்டுக்கு போகும்போது தான் அணிஞ்சிறாங்க ஒரு இருட்டில் ஒரு இருட்டான சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுதெல்லாம் முசாலத்தில் என்ன பண்றாங்க என்ன இவ்வளவு இருட்டா இருக்கிறது மனைவி ஒரு இடத்துல அமர வைத்து விட்டு ஒரு மலையின் பக்கம் துவா என்ற அந்த மலையின் பக்கம் போறாங்க அங்கே வெளிச்சம் தெரிகிறது அந்த ஒளியை நான் பெற்று வருகிறேன் அதற்கு பிறகு அதை வைத்து நாம் பயன்பாட்டை அந்த வெளிச்சத்தை வைத்து நாம் பாதை கடக்கலாம் நம்முடைய தேவையை பூர்த்தி செய்யலாம் சொல்லிட்டு போகும்போது விதி வேற மாதிரியாக இருந்தது அல்ல அவரை என்ன நபியாக ஆக்கினான் குரான் சொல்லுதா இல்லையா அப்ப மூசா அலி செல்லம் ஷாயிப் அலி சலாத்து வசலாமருக்கு என்னது என்ன முறை வேணும் மாமனார் முறை வேண்டும் அப்ப சுவாய்ப் அலி சொல்லம் அவர்கள் அல்லாஹுல குரான்ல சொல்றான் அகாகும் மதியன் வாசிகளுக்கு நாம் தூதராக அனுப்பினோம் அவர் சொன்ன செய்தி என்ன அல்லா குரான் சொல்கிறான் அல்லாவை தவிர்த்து வேற யாரையும் கடவுளாக வணங்காதீர்கள் என்று சுவாய்ப் அலி சொல்லம் சொன்னார் அங்கேயும் சிலை கலாச்சாரம் இருந்து எல்லா நபிமார்களும் சிலை கலாச்சாரத்துக்கு எதிராக இணைஞ்சிருக்கிறாங்க வாய் திறந்து இணைஞ்சிருக்கிறாங்க பேசியிருக்கிறான் கூட குறைச்சவன் என்ன இருக்கலாம் இவரா அலி சொல்லமுடைய காலத்தில் நிறைய இருந்திருக்கலாம் சிலையே இல்லாத எந்த பூமியும் இல்லை ஏன்னா எல்லா இடத்திலையும் சைத்தானுடைய என்ன இருக்கு வேலைகள் இருக்குது அந்த தௌஹீதுக்கு எதிராக சிறுக்கை வளர்ப்பதிலும் சிறுக்கை மக்களுக்கு சிறுக்கை காட்டி மக்களை வழிகெடுப்பதிலும் சைத்தான் என்ன செய்யறான் தன் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த சைத்தானிய அந்த கலாச்சாரத்துக்கு எதிராக எல்லா நபிமார்களும் இந்த பிரச்சாரத்தை பண்ணிருக்கிறான் அப்ப சொல்றாங்க யா கவு மேபுல்லாக மாலக்குமின் இலாஹின் என்னுடைய சமூகமே என்னுடைய சமூகமே வணக்கத்திற்கு தகுதியானவன் அல்லாவை தவிர்த்து வேறு எதையும் கடவுளாக வணங்காதீர்கள் மரங்கள் செடிகள் இந்த உலோகங்களால் மரங்களால் கற்களால் செய்யப்பட்ட அந்த சிலைகளை எல்லாம் நீங்கள் வணங்காதீர்கள் இவைகள் எல்லாம் கடவுள் அல்ல கடவுள் யாரு அல்லாஹுதான் கடவுள் அல்லாவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று தௌகித பேசுறான் பேசிட்டு அந்த சமூகத்தில் இருந்த தீமை என்ன தீமை அளவையில் மோசடி செய்யல் வியாபார மோசடி வியாபார மோசடி செய்யக்கூடியவர்கள் வியாபாரிகள் நம்ம கம்மியாக நல்ல குரானில் சொல்கிறான் பல இடங்கள் சொல்கிறான் நீங்கள் அவர்கள் கம்மியாக இருந்தார்கள் அவர்களை பெருக்க செய்தோம் அவர்கள் பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்திருந்தார்கள் செல்வத்தை வாரி இறைத்தோம் செல்வங்களை நிறையா கொடுத்தோம் ஆனால் இருந்தாலும் கூட அவர்கள் மோசடித்தனத்தில் இருந்து அவர் என்ன செய்யல அவர்கள் அந்த பொருளை வைத்து மோசடித்தனம் பண்ணி ஏமாற்றி அதை மல்டியாக அதிகப்படுத்த விரும்பினார்கள் அவர்கள் அளித்தோம் என்றெல்லாம் குரானில் அவருடைய வரலாறை பற்றி சொல்கிறான் அப்போ இந்த இடத்துல அவர்கள் அடுத்து சொன்ன முக்கிய விஷயம் என்னன்னா லா தன் கொசுல் மிக்கியாலவல் மீசான் நீங்கள் அளவையிலும் நிறுவையிலும் என்ன செய்யாதீங்க மோசடி செய்யாதீர்கள் சுவாய்ப் அலி செல்லம் பிரச்சாரம் செய்கிறார் சுவாய்ப் அலி செல்லம் வந்து மூசா அலி செலத்துக்கு மாமனார் லூத் அலி செல்லமத்துக்கு லூத் அலி செல்லத்தினுடைய வகையால தான் வர்றாங்க மகள் வழி பேரன் என்கிறார்கள் யாரு யாரு சுவாய்ப் அலி செல்லம் அவர்கள் லூத் அலி செல்லம் மூத்த நபி அவர்கள் வந்து ஹோமோ செக்சுவல் ஓரின புணர்ச்சி என்ற மோசமான அந்த கலாச்சாரத்திற்கு எதிராக என்ன செய்தார்கள் தௌஹிதோடு சேர்த்து அந்த கொடுமைகளை அக்கிரமத்தை எதிர்த்து பிரச்சாரம் செய்தார் அது வேற ஒரு வரலாம் இப்ப சுவாய்ப் அலி செல்லம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தி லா தன் குசுல் மிக்கியாலவல் மீசான் அளவையிலும் நிறுவையிலும் நீங்க என்ன செய்யாதீங்க மோசடி செய்யாது அன்னையிலிருந்து இன்னைக்கு வரை வடிவங்கள் தான் மாறி இருக்கலாம் ஒரு பொருளை அளப்பது ஒரு பொருளை வாங்குறது விற்கிறது ரெண்டு கான்செப்ட்ல தான் இருக்கும் ஒன்னு நிறுப்பாங்க அல்லது அளப்பாங்க அந்த நிலை வேணா மாறி இருக்கலாம் ஆனா ஆரம்பத்தில் சாதாரண கைத்திராசல் நிறுத்தாங்க இப்ப எலக்ட்ரானிக் திராசல் என்ன செய்யும் ஆனால் கைத்திராசில் நடைபெறக்கூடிய மோசடியை விட எலக்ட்ரானிக் திராசலை தான் செய்ய முடியும் நிறைய மோசடி பண்ண முடியும் மோசடி தான் அது மோசடி இருக்கிறது தராசு தான் மாறி இருக்கிறது மோசடி இன்னும் இருக்கு சமூகத்தில் இருப்பதை பாருங்கள் அது மட்டுமல்ல பாரு மிக்கியால் என்று சொன்னால் அதை வந்து அளவை அளவையில மோசடி செய்வது மீசான் என்றால் நிறுத்தல் இருக்கா இல்லையா நிறுத்தலில் மோசடி செய்வதை நீங்கள் விட்டுவிடுங்கள் அப்படி செய்யாதீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டு சுவாயபல சொல்றாங்க இன்னி அராக்கும் இன்னி அகாஃபு அலைக்கும் அதாபையோமின் முஹீத் நான் உங்களை நல்ல நிலையில் பார்க்கிறேன் அல்லா உங்களை செல்வ செழிப்போடு வைத்திருக்கிறான் போதும் என்ற மனதோடு வாழுங்கள் இதை போய் பெருக்குவதற்காக நீங்க என்ன செய்யாதீங்க ஏமாற்றி பிசினஸ் செய்யாதீர்கள் வியாபாரம் செய்யாதீர்கள் தலைவையிலும் நிர்வையிலும் அது அவர்கள் நீங்கள் மக்களை ஏமாற்றாதீர்கள் என்று சுவாய்ப் அலி செல்லம் அந்த மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்தார் அல்லாக சொல்றாங்க இன்னி யாராக்கும் மிகைரி உங்களை நான் நல்ல நிலையை தானே பார்க்கறேன் இது போதாதா இதை பெருக்கிறதுக்காக நீங
வியாபாரம் செய்யாதீர்கள் என்று அவர்கள் எச்சரித்து விட்டு சொல்கிறார்கள் நான் உங்கள் விஷயத்தை பார்த்தால் நான் கவலைப்படுகிறேன் பயப்படுகிறேன் இனி அஹாப் அலைக்கு மதாபயோமின் பயில் இதே நிலை தொடரும் என்று சொன்னால் அல்லாவின் புறத்திலிருந்து உங்களை சூழ்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அதாப் இறக்கப்படும் அதை யாராலும் தடுக்க முடியாது என்னாலோ உங்களாலோ தடுத்துக் கொள்ள முடியாது அந்த சூழ்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அதாப் உங்கள் மீது இறக்கப்படுவதை நான் பயப்படுகிறேன் என்று சுவாயப் அலி சொல்லம் என்னங்க பிரச்சாரம் செய்த சொல்லிவிட்டு சொல்கிறாங்க பக்யத்துல்லாஹி ஹைருல்லக்கும் இன்குந்து மூமினீன் நீங்கள் மூமின்களாக இருந்தால் உங்கள்கிட்ட இருக்கிறதே போதுங்கிறாங்க கெஞ்சிறாங்க அந்த மக்களவாத பக்கியத்துல்லா இருக்கிறது போதும்பா பறக்காதீங்க இருக்கிறதே பக்கியத்துல்லா அல்ல உங்களுக்கு எதை பறக்கத்தா தந்திருக்கிறானோ ஹைருள்ளக்கும் அதில் உங்களுக்கு பறக்கத்து இருக்கிறது நன்மை இருக்கிறது இன் கொந்து மோமினின் நீங்கள் மோமின்களாக இருந்தால் அது போதும் என்று யார் சொல்றா சுவாயப் அலி செல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார் ஒமா ஆனா அலைக்கும் பி ஹபீல் அல்ல அவருடைய வேதனை வந்து விட்டால் உங்களை பாதுகாப்பவர் நான் அல்ல என்னாலும் பாதுகாக்க முடியாதுங்கிறான் நபி கடைசி நேரத்தில் கெஞ்சினா கூத்தாடுனா நான் ஏதாவது உங்களுக்கு கேட்டு பெற்றுவேன் நீங்கள் நினைக்காதீங்க அல்லாவுடைய நபி என்ன என்னை காப்பாற்றுவான் என்னை நம்பிக்கை கொண்ட இறை விசுவாசிகளை காப்பாற்றுவான் முன்னாள் வாழ்ந்த நபிமார்களை அப்படி தான் காப்பாற்றுகிறான் எந்த நபி இஸ்லாத்தை பிரச்சாரம் செய்தாரோ அந்த சமூகம் அந்த நபியை நிராகரித்தால் அந்த நபியையும் அந்த நபியை நம்பிக்கொண்ட இறை விசுவாசிகளை மட்டும் அல்ல காப்பாற்றி விட்டு அந்த சமூகத்தை அளித்த வரலாறை நிறைய வரலாறுகள் முன்னால் நடந்திருக்கிறது எனவே நீங்கள் அளிக்கப்படக்கூடிய நேரத்திலே உமா அன அழைக்கும் ஹபீல் உங்களுக்கான பாதுகாவலர் நானாக இல்லை எனவே அல்லாவை அஞ்சு வாழுங்கள் என்று என்ன செய்கிறாங்க சுவாயிப் அலி சொல்லம் அவர்கள் அந்த மக்களுக்கு மத்தியில் அந்த வியாபாரிகள் நல்ல வியாபாரிகளாக இருக்குன்னு கெஞ்சிறாங்க நல்ல வியாபாரிகள் இருக்குங்கிறான் அப்போ சுவாயிப் அலி சொல்லம் என்ன செய்கிறாங்க ஒரு தடவை தொழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க குரானில் அல்லாஹ் தொல்லா சொல்கிறான் அந்த தொழுதுகிட்டு இருக்கும் பொழுது ரெண்டு விஷயம் சிலை கலாச்சாரமும் இருக்குது அதையும் எடுத்து பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க மூட நம்பிக்கை இருக்கிறது அதையும் எடுத்து பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க என்னென்ன தீமை இருக்கிறதோ ஏதாவது ஒரு தீமை தான் அப்படின்னு சொன்னால் அதை மட்டும் எதுக்க மாட்டாங்க எல்லாம் நம்ம பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கிறாங்க ஒரு பிள்ளை நம்ம பிள்ளை எப்படி இருக்கு சொன்னா அங்க போய் மொபைல் எடுத்துட்டு வா சாம்சங் ஒன்று இருக்கும் மொபைல் இருக்கும் எடுத்துருவான்னு சொன்னா அங்க வந்து ரெண்டு மொபைல் இருந்தா எதை எடுத்துட்டு வருவான் நம்ம பிள்ளை எது எடுத்துட்டு வருவான் அவருடைய அறிவு எப்படி வளர்த்து செய்யும் அந்த சாம்சங் மட்டும் எடுத்துட்டு வருவோம் இதே மொபைல் இன்னொரு மொபைல் இருந்தா அதை நீங்க சொல்லலையே அப்படி அது நோக்கியா அது சொல்லலேன்மா அப்ப என்ன காரணம் ஒரு வந்து படிப்பறிவு இல்லாத அதாவது வந்து சுய அறிவு இல்லாத கல்வி முறை இன்னைக்கு பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்கிறது படிச்சுட்டே இருப்பான் உட்கார்ந்து என்ன உட்காருமா நீங்க எந்திரியும் சொல்லலையே ஒரு கப்பை கொண்டு போய் வீணா கொண்டு போய் வைப்பான் அங்கே ஒரு கப்பு இருக்குண்ணா அதை நீங்கள் சொல்லி இல்லையேனுமா நம்மளுடைய முன்னோர்கள் அப்படிலாம் இருக்க மாட்டாங்க பிள்ளைகளை கப்பை கொண்டு போய் எடுத்தோன்னா எங்கெங்கெல்லாம் கப்பு இருக்கோ எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் என்ன செய்வாங்க வைப்பாங்க இன்னைக்கு உள்ள ஜாகிலியா கல்வி முறை ஒரு விதமாக அதை விமர்சனம் பண்ணால் கோவம் தான் வரும் என்ன இருக்கும் குரானிய கல்வி முறையின் பக்கம் தான் மீண்டு வர வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கும் இந்த உலகம் சீர்பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரே ஒரு கல்வி முறை இந்த சமூகத்தில் மார்க்கெட்டிங் பண்ணும் அது என்ன கல்வி முறை குரானிய கல்வி முறை இன்னும் நம்ம மார்க்கெட்டிங் பண்ணல குரானிய கல்வி முறை மார்க்கெட்டிங் பண்ணல அதுதான் சிறந்த ஒரு வழிமுறை எனவே இங்கே சுவாய்ப் அலை சொல்லம் தொழுது கொண்டிருக்கூடிய நேரத்தில் அந்த மக்கள் வந்து பார்க்குறாங்க சுவாய்ப் தொழுவுறார் தொழுவுறார் ஏற்கனவே சுவாய்ப் மேலே சுவாய்ப் வசம் கடுப்பில் இருக்கிறாங்க என்ன சிலை வணங்கக்கூடாதுங்கிறாரு என்ன அல்லா ஏற்றுக்கணுங்கிறாரு எனவே வந்து நம்மளை அளவை நிர்வையில் மோசடி செய்யக்கூடாது என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார் என்ற என்பதை பார்த்துட்டு சுவாய்பை பார்த்து அவள் கேட்கிறாள் காலு யா சுவாய்ப் அசலா தூக்கத்த அமுருக்க எதிர்க்கூடிய விரோதிகள் கூட நாம எதுக்கு தொழுகிறோம் யாரோடு தொடர்பு வைத்து தொழுகிறோம் தெரியாது என்ன செய்கின்றான் ஆனா அவன் தெளிவா இருந்தான் தொழுகிறாயே குனிந்து எழுந்திருக்கிறாய் இந்த தொழுகை தான் எங்களுக்கு எதிராக போராட சொல்கிறதா அப்படிங்கிறமா எங்கள் முன்னோர்கள் காட்டிய அந்த வழி முன்னோர்கள் காட்டிய வழி எது சிலை கலாச்சாரம் இல்லையா எங்கள் முன்னோர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்களோ அந்த வழிமுறையில் வாழ்வதை இந்த தொழுகை தான் தடுக்கிறதா அது மட்டுமல்ல நாங்கள் சம்பாதிக்கிறோம் எப்படி சம்பாதித்தால் உங்களுக்கு என்ன சொல்லிவிட்டு கேட்கணும் எப்படி சம்பாதிச்சா உங்களுக்கு என்ன ஏன்னா காசு தான் கடவுள் வளர்ந்துருக்கிறான் எது காசு தான் காடு நாங்கள் சம்பாதிக்கிறோம் எங்கள் சம்பாத்தியும் அதை எப்படி வேண்டுமானாலும் நாங்கள் விரும்பக்கூடிய விதத்தில் செலவு செய்வோம் விரும்பும் விதத்தில் சம்பாதிப்போம் விரும்பும் விதத்தில் செலவு செய்வோம் அதை கேட்பதற்கு நீ யார் இந்த தொழுகை தான் உன்னை தூண்டுகிறதா என்று சொல்லிவிட்டு கோவத்தோடு பேசிட்டு கொஞ்சம் ஐசு வைக்கிற மாதிரி பேசுகிறாங்க கடைசியில் என்ன பண்ணுறாங்க சோய்ப
சரி அப்படின்மா போட்டு நம்ம மட்டும் வாயை கலருவோம் அது மாதிரி என்னன்னா இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அவ வந்து நீங்க ரொம்ப சகிப்புத்தன்மையான ஆளுங்க நீங்க பாரம்பரியமான ஆளு நீங்க வந்து அப்படின்னு சொல்லி இழுப்ப இழுக்கும் போது ஆஃப் பண்றது ஆஃப் பண்ணும் போது உடனே சொன்னா ஹலீம் உர் ரஷீத் ஏன்னா நீங்கள் ரொம்ப த இது சகிப்புத்தன்மையுடன் நேர்மையானவர் அப்படின்லாம் ஐசு வைக்கும் போது சுயபலம் சொல்லுவாங்க நான் பேசுறத விளங்கிட்டு பேசுங்க நான் வந்து அல்ல அல்லாத எந்த தெய்வத்தையும் வணங்கூடான்னு சொல்றேன் விளங்குதா இல்லையா அழுத்தம் <laughs> அதற்கு பிறகு தான் நல்லா ஹுத்தலா அந்த சமூகத்தை அழித்த வரலாறு சொல்கிறான் அது கொடுமையிலும் கொடுமை நீங்கள் குரானை படித்து பாருங்கள் நபிமார்களுடைய நபிமார்களுடைய தவத்தை மறுத்த அந்த சமூகத்தை அழிப்பதற்கா இல்லையா அல்ல கடும் கோபத்தோடு அழிக்கிறான் அந்த சமூகத்தின் மீது அழிக்கிறது முடிவு பண்ணிட்டான் அவர் சுவைபுக்கான தகவல் தரப்பட்டுருச்சு சுவைப் அலி சொல்லமன் அவங்களும் அவங்களுடைய மூமியங்களையும் அல்ல காப்பாற்றுவதற்கான வழிகளை ஏற்பாடு செய்துவிட்டு அந்த சமூகத்தை அழித்தான் குரான் சொல்கிறது சூரா ஹூதிலும் சூரா அன்கபூத்திலும் ஆனா இன்னும் அத்தியாயங்களில் அல்லா ஹுத்தலா ஆராபிலும் அல்லா ஹுத்தலா அந்த நிகழ்வுகள் சொல்லுகிறாங்க <laughs> அந்த மேகத்தை அனுப்புகிறான் அந்த மேகம் வருகிறது அந்த மேகம் கரும் மேகமாக சற்று நேரம் அப்படியே கரும் மேகமாக வருது இந்த கிராம மக்கள் எல்லாம் மதியன் வாசிகள் எல்லாம் அந்த மேகத்தின் நிழலில் வாங்க வாங்க கொளுத்துற வெயிலிருந்து நாம் தப்பிக்கலாம் என்று அந்த நில அந்த மேகத்தின் நிழலில் ஒதுங்குகிறார்கள் அல்ல அந்த மேகத்தின் நிழலை வைத்து என அவர்களுக்கு அதாபை இறக்கி அவர்களை அல்ல ஒட்டு அந்த சமூகத்தை அந்த ஷாயிப் அலி செல்லம் அவர்களையும் அவர்களை நம்பிக்கை கொண்ட ஒரு சிலரையும் தவிர்த்து அந்த சமூகத்தை அப்படியே அல்லாஹு தலா அளித்தான் சரிந்து கடந்தார்கள் அதிகாலை நேரத்தில் பார்த்தால் எல்லா வீடுகளிலும் ஷாயிப் நபியினுடைய அந்த சமூகம் அல்ல சாயிப் நபியை அந்த அல்லாவின் தூதரை நிராகரித்த கிண்டல் செய்த கேலி செய்த அந்த சமூகம் முற்றாக அளிக்கப்பட்டது என்று அல்லாஹ் தனது திருமறையில் சொல்லுகிறான் அப்ப என்னன்னு சொன்னா இது குரான் சொல்லக்கூடிய இதுல நமக்கு என்ன பாடணும் இதை தராவில ஓதணும் எதுக்கு ஓதணும் சும்மா சொல்லுங்க எதுக்கு ஓதணும் எதுக்கு அவர் ஓதணும் எதுக்கு கால் கடுக்க நாம கேட்கணும் அவர் ஓய்த்து போறாரு சரி அவருக்கு கூட லாபம் இருக்குது தப்பா விளங்க வேணாம் அவர் ஒரு ஹாபில் வந்திருக்கிறார் அஜத் வந்திருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கான ஏதாவது அதிக சம்பளங்கள் தரப்படும் அவர் இபாதத்தாகவும் அது அல்லா எடுத்துக்குவான் அவருக்கான வாழ்வாத நமக்கு என்னங்க பலன் நமக்கு என்ன பலன் இந்த ஓதப்படக்கூடிய வசனங்கள் சுவாயிப்ப பேசுகிறான் அல்ல லூத் அலேஸ்வரத்தை பேசுகிறான் ஹூத் அலேஸ்வரத்தை பேசுகிறான் இதில் நமக்கு என்ன பாடனா அந்த சமூக தீமை இன்னைக்கும் இருக்கிறதா இல்லையா அந்த தீமை எதிர்த்து போராட வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் யாருக்கு இருக்கிறது நமக்கு இருக்கிறது நிறைய வியாபாரிகள் காரணம் சொல்வார் ஜே ஜி நாங்கள் வியாபாரத்தில் இருக்கேன் ஜி வியாபாரம் தாவா பண்ண முடியல ஜி அப்படிமா உங்களை பார்த்தா பொறாமையாக இருக்கு நீங்கள் அஜித்தா இருக்கீங்க பயம்லாம் பேசுறீங்க நாங்கள் வியாபாரியாக இருக்கிறோம் எங்களுக்கு தாவா பண்ண முடியல நமக்கு என்ன தெரியல வியாபாரமே தாவா வியாபாரி தான் தாவா பண்ண முடியும் சஹாபாக்கள் வியாபாரிகள் இமாம்கள் வியாபாரிகள் நபிகள் நாம் சலர் செலவர்கள் தேர்ச்சியான வியாபாரி நபி ஆவத்துக்கு முன்னாடி வியாபாரம் செய்தவர் ஹதிஜார் இல்லா இடத்துல நேர்மையான கேஷியராக நேர்மையான ஊழியராக பணி செய்தவர்கள் நபிகள் நாயத்துடைய நேர்மையினால் கவரப்பட்டுதான் ஏற்கனவே இரண்டு முறை திருமணமாய் விதவையான அந்த மூதாட்டியவர்கள் பெருமானார் சல்லாசங்களை திருமணம் செய்தார்கள் உட வெறுமனே உடலின் ஆசைக்காக அவர் திருமணம் செய்யவில்லை அவ்வளவு அப்பள அப்பள் கற்ற தூய்மையான நேர்மையான ஒரு வியாபாரம் செய்யக்கூடிய சதீக்குல் அமீன் என்று சொல்லக்கூடிய உண்மை பேசக்கூடிய வியாபாரியாக நேர்மையாக அமானத்தை பேரக்கூடிய வியாபாரியாக வாழ்ந்து காட்டிய அந்த பெருமானரை நபிகள் நாயம் சல்லாசனை நேசித்து திருமணம் செய்கிறார் அப்ப அப்படி என்றால் வியாபாரமே தாவாங்க நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது வியாபாரமே தாவா நமக்கு ஒரு வியாபாரி நினைத்தால் தன் கஷ்டபர்கள் அனைவர்களையும் இஸ்லாத்தின் பால் அழைக்க முடியும் வியாபாரம் வேற தாவா வேறன்னு நம்ம வேற ஒரு ட்ராக்கில் போகணும் மதம் வேறு மத சார்பற்ற நாடுக்கு விளக்கம் தருவாங்களா இல்லையா மனித வாழ்க்கை வேறு மதம் செக்குலர் இதுன்னு சொல்லுவாங்களா இல்லையா அது மாதிரி நம்ம வாழ்றோம் அப்படி இல்லை நமக்கு அல்ல எந்த வியாபாரத்தை தந்திருக்கிறோனோ அந்த வியாபாரமே தாவா 
சுஹைப் அலி செல்லம் வரலாறு அதை தான் சொல்லுகிறது முசா அலி செல்லம் ஆடு மேய்ச்சிட்டு தான் இருந்தாங்க ஆடு மேய்ச்சிட்டு வரும்போது தான் அந்த பெண்களுக்கு போய் இணைச்சிடாங்க என்ன தண்ணி எடுத்து கொடுக்குறாங்க நீங்க வந்து கேட்குறீங்க நான் ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கேன் நான் எதுவும் உதவி பண்ண முடியும் அப்படிலாம் கிடையாது என்ன அப்ப என்னன்னா நபிமார்கள் தொழிலும் செய்தார்கள் தாவத்துடைய பணிகளும் செய்தார் அப்ப தாவா வேறது இல்ல அப்ப சுவை பழைய செல்லம் அவர்களுடைய அந்த வரலாற்றில் இருந்து பார பழைய வண்டிய பாடமும் படிப்பு என்ன தெரியுமா இந்த இந்துத்துவா ஆர் எஸ் எஸ் சங் பரிவார அமைப்பில் தமிழகத்தில் போனால் நீங்கள் இந்து முன்னணி எடுத்துக்கொண்டால் அதனுடைய வரலாறு என்ன தெரியுமா முஸ்லீம் உடைய வியாபாரத்தின் மீது உள்ள வளர்ச்சியின் மீது உள்ள பொறாமையினால் அது உருவாக்கப்பட்டது வேற எந்த வரலாறும் கிடையாது ராமகோபாலனுக்கும் அது தெரியும் நமக்கும் தெரியும் அதை மாத்தி நம்ம என்ன செய்யணும் நாம நேர்மையா வியாபாரம் பண்ணும் இந்த குரான் வசனத்தினுடைய பாடங்கள் என்ன நாம நேர்மையா வியாபாரம் பண்ண நிறைய பேருக்கு வியாபாரம் நேர்மையா செய்வதை பற்றி தெரியாது பெருமானா சல்லா அலிசல்ல வியாபாரிகளை கடுமையா எச்சரித்தார்கள் சல்லா அலிசல்லம் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் வியாபாரிகள் அல்லாவுடைய மகத்தான பேர அருளால் அருள் குறித்தார் சல்லா சொன்னார்கள் குள்ளு துஜாரி துஜாரும் நிறைய வியாபாரிகள் பாவிகளாகவே இருக்கிறார்கள் அவிகள் நாம் எச்சரித்தார் நிறைய வியாபாரிகள் பாவிகளாக இருக்கிறாங்க ஏன்னா வியாபாரம் எப்படி செய்யறது தெரியாது முடிச்சிடுறேன் தேவையில்லாமல் போய் சத்தியம் பேசுவாங்க இருபது ரூபா பொருள் அவர் கஷ்டமாக கேட்பாரு அவர் ஐம்பது ரூபாய் கூட நூறு ரூபாய் கூட வைக்கலாம் அது லாபம் வைப்பக்கூடிய அனுமதி இஸ்லாம் தந்திருக்கிறது தேவையில்லாம் போய் சொல்லுது இது எனக்கு வந்து அடக்கமே இருபத்தி அஞ்சு ரூபா அப்படிங்கிறது அடக்கமே இருபத்தஞ்சு ரூபா நான் உங்களுக்கு முப்பது ரூபாய்க்கு மேல ஏன்னா வேணும் ஒரு அஞ்சு ரூபா மாறி சொல்லுது வாங்கினது இருபது ஏன்னா இந்த தேவையற்ற பொய்களை சொல்வதை பெருமானார் கண்டித்தார்கள் சொன்னார்கள் நேர்மையாக வியாபாரம் செய்வதை நபிகள் நாம் சல்லாசலம் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் அத்தாஜுரு சதீக்குல் அமீன் மால் அன்பியா இருக்கிறாம் நேர்மையாக வியாபாரம் செய்யக்கூடியவர்கள் உடைய அந்தஸ்து மறுமையின் நாளில் என்ன தெரியுமா மறுமை நாளில் என்ன நேர்மையாக வியாபாரம் செய்யக்கூடிய அந்தஸ்து மறுமை நாளில் நபிமார்களோடு இருக்கும் பாக்கியத்தை பெறுவார் நபிமார்களுடைய வரலாறு தான் இதெல்லாம் சொல்றான் அந்த நபி நேர்மையாக ஒருவர் வியாபாரம் செய்கிறாரு மறுமை நாள் அவர் யாரோட நிற்பார் ஷாயிப் அலி சொல்லம் பக்கத்தில் இருப்பார் தீமைகளுக்கு எதிராக போராடியவர் சிலை கலாச்சாரத்திற்கு எதிராக போராடியவர் இப்ராஹ் அலி சொல்லம் அருகில் என்று கை கொடுத்து கொண்டு பேசிக் கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை இதெல்லாம் ஆசைப்படுங்க இதெல்லாம் ஆசைப்படுங்க இந்த உலக இளவு எடுத்த இந்த உலகத்தை காலை நினைச்ச சாயங்கால வரைக்கும் இதையே தான் நம்ம பிளான் எப்படி வாழ்றது எப்படி எந்திரிக்கிறது நோம்ப நாளில் இன்னும் துணி எடுக்கலையே இன்னும் மணி எடுக்கலையே ஏத்திக்கா போறத அதை என்ன செய்யலாம் அதை பத்தினா இல்ல பிந்திய பத்திர போய் எங்க ட்ரெஸ் எடுக்கலாம் ஏன்னா அப்பதான் ஆஃபர் போடுவானுங்கிறோமா இல்லையா இப்ப இல்ல என்னன்னு இந்த உலகம் நமக்கு பெரிதாக தெரிகிறது உலகம் வந்து வியாபாரம் செய்த அந்த வியாபாரத்தின் மூலம் நீங்கள் தாவா களமாக ஆக்க முடியும் இன்சால்லா செய்யலாமா இன்சால்லா இன்சால்லா அடுத்தடுத்து சந்தர்ப்பங்கள் கிடைத்தால் நம்முடைய அருமை சகாபாக்கள் நேர்மையாக வியாபாரம் செய்ததினால் தான் நீங்களும் நானும் முஸ்லீம்களார்கள் இந்தியாவில் வியாபாரத்தின் மூலம் இஸ்லாத்தை வித்திட்டவர்கள் சஹாபா பெருமக்கள் எனவே சுவாய்பு நபியினுடைய வரலாற்றிலிருந்து பெற வேண்டிய பாடம் முஸ்லீம் என்றால் அவன் நேர்மையாக தான் வியாபாரம் பண்ணும் அவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து நினைச்சியாது போய் வராது கஷ்டமா இருக்கும் ஒரே ஒரு செய்தியை சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன் ரெண்டு பேர் ஒரு சின்ன உதாரணம் ரெண்டு பேர் கோழிக்கடை வச்சிருக்கிறாங்க முஸ்லீம் ரெண்டு பேர் கோடி கோழிக்கடை வைக்கிறாங்க அட்டண்டயத்துல ஒருத்தர் பெரிய கோடீஸ்வரன் ஆயிட்டார் இன்னைக்கு மதுரையில பெரிய பணக்காரர் இன்னொருத்தர் பார்த்தோன்னா கடையை மூடிட்டு நடுத்த இருக்க வந்தார் என்ன காரணம் நான் நான் யோசனை பண்ணி பார்த்தேன் இந்த கடையை மூடிட்டு வந்தாரா இல்லையா அவர் யாரு நேர்மையான வியாபாரம் என்னென்ன கோழிக்கடை வச்சிருக்கிறாரு வச்ச உடனே ஃபர்ஸ்ட் நாளே ரெண்டு கோழி அவுட்டு என்ன பெரிய லாபம் கிடைக்காது கோழியில் ஏன்னா ரெண்டு கோழி இறந்துருச்சு ஒரு முஸ்லீம் செத்த கோழி என்ன செய்ய மாட்டாங்க அறுக்க மாட்டான் மறுநாள் கடை தந்திருக்கிறாரு மூணு கோழி இறந்துருக்கு அப்படி வரிசை அந்த பார்த்துருக்காரு லாபத்தை கணக்கு போய் ஒன்றுமே கடை மூடி போயிட்டார் அவர் இன்னொருத்தர் பாய் என்ன பண்ணிருக்கோம் அவர் பெரிய கில்லாடி என்ன கில்லால கடி என்ன அவர் என்னென்னு சுவாய்பல சலம் காலத்தில் வந்து அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு விட அப்படின்னு பண்ணாரு இது காவிர்களுக்கு வித்துக்கலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சாரு அதை வெட்டி வெட்டி சிக்கன் போட்டுறது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போட்டால் ஏன்னா ஒரு கட்டத்தில் வெளியில் சாகர கோழியெல்லாம் வாங்கி இவர் என்ன செய்யறது சிக்கன் போட்டு தட்டி விடுறது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வண்டியில் அப்படியே வர நாளைக்கு அப்படியே வண்டியோட நகரத்தில் போவார் அல்லா காப்பாற்ற என்ன சொன்னால் இந்த சமூகத்தை தான் சுவாய் பலசில் மாத்திரம் நினைச்சாங்க கடையும் போனாலும் பரவாயில்லைங்க நான் நேர்மையாக இருப்பேன் என்னுடைய நேர்மையை பார்த்து ஒரே ஒருவன் இதாயத் பெற வேண்டும் அந்த வைராக்கியத்தோடு நீங்கள் வியாபாரம் செய்யுங்க என்ன தொழில் வேணுமானா செய்யுங்க உங்கள் தொழிலில் இந்த இஸ்லாம் கலந்து வரும் என்று சொன்னால் உங்கள் தொழிலே தாவார் இந்த உலகம்